புதுச்சேரி சட்டசபை சபாநாயகராக பாரதிய ஜனதா எம்எல்ஏ செல்வம் போட்டியின்றி தேர்வு அவை மரபுபடி நாளை பதவியேற்கிறார் தமிழகத்தில் கருப்பு குஞ்சை நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறாக உயர்வு சிகிச்சை பலனின்றி இதுவரை எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழப்பு வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்லும் பத்து சிறப்பு ரயில்களின் சேவை நீட்டிப்பு சென்னையிலிருந்து கோவை செல்லும் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் திருச்சி செல்லும் சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகள் ரத்து தமிழகத்தில் டெல்டா மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு ஏனைய மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவும் என சென்னை வானிலை மையம் தகவல் யூரோ கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தொடர் ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது மத்திய அரசு பணியில் சார்பு செயலர் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பதவிகளில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் நாளை முதல் அனைத்து வேலை நாட்களிலும் அலுவலகத்துக்கு வந்து பணியாற்ற மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது ஆதார் பான் கார்டு இணைப்புக்கு வரும் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு அவகாசம் அளித்துள்ளது இன்றைய நிலவரப்படி நாட்டில் அதிகபட்சமாக நாற்பத்தைந்து முதல் அறுபது வயதுக்குட்பட்டவர்களில் நாற்பது சதவீதம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பி எம் கேஸ் நிதியிலிருந்து நாட்டின் எண்ணூற்று ஐம்பது இடங்களில் ஆக்சிஜன் ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன தலைவர் சதீஷ் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் அயோத்தியில் ரூபாய் நானூறு கோடி மதிப்பில் உலக தரம் வாய்ந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்க உத்தரப்பிரதேச அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தேசிய பங்குச்சந்தையில் ஏற்பட்ட சரிவின் காரணமாக குஜராத் தொழிலதிபர் அதானிக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் ரூபாய் எழுபத்தி மூன்று ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் கடும் வெப்பம் காரணமாக மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ள காட்டு தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளில் ஆயிரக்கணக்கான தீயணைப்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் இந்தியா சீனா பாகிஸ்தான் நாடுகள் அணு ஆயுதங்களை அதிகரித்து வருவதாக ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிட்டுள்ள புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் பழமை வாய்ந்த இந்து கோவிலை இடிப்பதற்கு தடை விதித்துள்ள நீதிமன்றம் அந்த இந்து கோவிலை பாரம்பரிய சொத்தாக பராமரிக்க கராச்சி நகர நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளதை அடுத்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி வரை மேலும் நான்கு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளார் புதுச்சேரி மாநில சபாநாயகர் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் முடிவடைந்த நிலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏ செல்வம் போட்டியின்றி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் செல்வத்தை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சி சார்பில் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாததால் அவர் போட்டியின்றி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் இதனையடுத்து புதுச்சேரி மாநிலத்தின் பதினைந்தாவது சட்டப்பேரவையின் இருபத்தி ஓராவது சபாநாயகராக செல்வம் பதவியேற்கவுள்ளார் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் தற்காலிக சபாநாயகர் லட்சுமி நாராயணன் முறைப்படி அறிவிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்த ஒருவர் புதுச்சேரி மாநில சபாநாயகராக பொறுப்பேற்பது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருச்சி விமான நிலையத்தில் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் தமிழகத்தில் கருப்பு பூஞ்சையால் 
ஆயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்து உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசு இதுவரை தமிழகத்துக்கு பதினோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு கருப்பு பூஞ்சை சிகிச்சை மருந்துகளை ஒதுக்கியுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் கொரோனா உயிரிழப்புகளை மறைக்கக்கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு ஏற்கனவே உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தஞ்சையில் செவிலியர் ஒருவரால் பிறந்த குழந்தை விரல் துண்டானது குறித்து விரிவாக விசாரிக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறினார் கருப்பு பூஞ்சையை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு பேர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் அளவுக்கு ஆம்பட்டோரிசின் மருந்து வேண்டும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசு மத்திய அரசிலிருந்து இதுவரை வந்தது பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அது இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்டு கையிருப்பில் இருப்பது என்பது நாலாயிரத்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இந்த இப்போ ஏற்கனவே சித்தா மருத்துவம் சித்தா ஆயுர்வேதம் யுனானி யோகா இந்த மாதிரியான இந்திய மருத்துவப்படி ஒரு அறுபத்தி ஒன்பது இடங்களில் மருத்துவமனைகள் மருத்துவ சிகிச்சை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு அது மூலிமா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த அலையில் மட்டுமே பயன்பட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க அனுமதிக்கப்பட்டு வெளியில் போகும்போது அந்த பாதுகாப்பு பெட்டகங்கிறது கொடுத்து அனுப்பப்படுது தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு நீலகிரி கோவை தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நீலகிரி கோவை தேனி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் திருப்பூர் திண்டுக்கல் தென்காசி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் எஞ்சிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய திருப்பூர் திண்டுக்கல் தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஞாயிறு மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் திருப்பதி வழியாக இயக்கப்படும் நாகர்கோயில் மும்பை சிஎஸ்டி சிறப்பு ரயில் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் நவம்பர் ஏழாம் தேதி வரையும் திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் என மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே தகவல் தெரிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து மும்பை சிஎஸ்டி நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில் ஜூலை இரண்டாம் தேதி முதல் நவம்பர் எட்டாம் தேதி வரையும் வியாழக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் மதுரை பீகானேர் சிறப்பு ரயில் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் நவம்பர் நான்காம் தேதி வரையும் ஞாயிறு கிழமைகளில் இயக்கப்படும் பீகானேர் மதுரை சிறப்பு ரயில் ஜூலை நான்காம் தேதி முதல் நவம்பர் ஏழாம் தேதி வரையும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் திருப்பதி வழியாக இயக்கப்படும் ராமேஸ்வரம் ஓகா சிறப்பு ரயில் ஜூலை இரண்டு முதல் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரையும் செவ்வாய்க்கிழமை இயக்கப்படும் ஓகா ராமேஸ்வரம் சிறப்பு ரயில் ஜூலை ஆறாம் தேதி முதல் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வரையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் திருநெல்வேலி பீலாஸ்பூர் சிறப்பு ரயில் ஜூலை நான்காம் தேதி முதல் நவம்பர் ஏழாம் தேதி வரையும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் பீலாஸ்பூர் திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் ஜூலை ஆறாம் தேதி முதல் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வரையும் புதன்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் திருநெல்வேலி தாதார் சிறப்பு ரயில் ஜூலை ஏழாம் தேதி முதல் நவம்பர் மூன்றாம் தேதி வரையும் வியாழக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் தாதர் திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் ஜூலை எட்டாம் தேதி முதல் நவம்பர் நான்காம் தேதி வரையும் சேவை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை சென்ட்ரல் கோவை இடையே தினமும் இயக்கப்படும் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சென்னை எழும்பூர் திருச்சி இடையே இயக்கப்படும் சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது Well, if Spain has been a red and yellow beacon on the European and global stages in the 21st century, Sweden have been the model of Scandinavian consistency. Often flickering rather than burning brightly, but certainly able to illuminate any tournament. Koko. யூரோ கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் அணிகள் இடையேயான முதல் டிராவில் முடிந்தது ஸ்பெயின் நாட்டில் சிவல்லை நகரில் உள்ள கால்பந்து அரங்கில் உள்ளூர் அணியான ஸ்பெயினும் ஸ்வீடனும் மோதின இதில் பலமான வீரர்களை உள்ளடக்கிய ஸ்பெயினை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஸ்வீடன் அணி திணறியது ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் வீரர்கள் எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் பந்தை தங்கள் வசம் வைத்திருந்தனர் இருப்பினும் அவர்களால் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை ஸ்பெயின் அளித்த பதினேழு சாட்டுகளில் இலக்கை நோக்கி சென்றது ஐந்து மட்டுமே இறுதி வரை இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காததால் ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது Xavier Ruiz 
Paolo Sarabia, one final chance for Spain. Out by Lindelof, Pedri waits. There's the full-time whistle. நிக்கல் <laughs> 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 திருச்சி முக்கொம்புவிற்கு வந்த காவிரி நீரை விவசாயிகள் மலர் தூவி வரவேற்றனர் மேட்டூர் அணையில் பனிரெண்டாம் தேதி திறந்து விடப்பட்ட பத்தாயிரம் கன அடி நீரானது திருச்சி முக்கொம்புக்கு வந்தடைந்தது இதனை வரவேற்கும் விதமாக பூஜைகள் செய்து வணங்கி நெல்மணிகள் மற்றும் மலர்களை நீரில் தூவி விவசாயிகள் வரவேற்றனர் திருச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை பதினான்காயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை சாகுபடி பணிகளை மேற்கொள்ள விவசாயிகள் தயார் நிலையில் உள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் ஏழாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள் கடந்த பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகின்றன கீழடி கொந்தகை அகரம் மணலூர் ஆகிய நான்கு இடங்களில் விரிவான முறையில் அகழாய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தொன்மையான மனிதர்களின் வாழ்வியல் முறையை அறியும் வகையில் மணலூரில் நடைபெற்று வரும் அகழ்வாராய்ச்சியில் மனித எலும்புக்கூடு கண்டறியப்பட்டுள்ளது எழுபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் மனித எலும்புக்கூடு கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் எலும்புக்கூடு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட அண்மை காலத்தை சார்ந்ததாக இருக்கலாம் என தொல்லியல் துறை துணை இயக்குநர் சிவானந்தம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் பல இடங்களில் கலப்பட விதை நெல்லை நடவு செய்துள்ளதால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கலப்படம் இல்லாத விதை நெல்லை உற்பத்தி செய்ய வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் சில நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இவற்றில் வெள்ளை பொன்னி கோ ஐம்பத்தி ஒன்று அம்மன் ஆகிய நெல் ரகங்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன பல்வேறு வயல்களில் வெவ்வேறு ரக நெல் மணிகள் கலந்த கலப்பட விதைகளின் நாற்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது அதனால் வயலில் ஆங்காங்கே நெற்பயிர்களில் பூக்கள் பூத்தும் ஆங்காங்கே நெற்பயிர்கள் பாதி வளர்ச்சியுடனும் காணப்படுகின்றன விதை நெல்லில் கலப்படத்தை தடுத்து தரமான விதை நெல் உற்பத்தியை மேம்படுத்த வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் தொடர் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர் விதை நெல் உற்பத்தி வயலில் இன தூய்மையை பாதுகாப்பது சவாலாக உள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் பூ பூக்கும் முன்னர் விதை பயிர்களில் செடிகளின் உயரத்தை கொண்டு முதலில் அளவிட வேண்டும் உயரமான செடிகள் மற்றும் குட்டையான செடிகளை இனம் காண வேண்டும் முந்திக் கொண்டு பூக்கும் செடிகளை கண்டறிந்து நீக்க வேண்டும் செடிகளில் பூ பூக்கும் போது அறுவடைக்கு முன்னரும் பூவின் நிறம் மற்றும் காய்களின் வடிவமைப்பில் மாறுபாடு இருக்கும் கலப்பு ரகங்களை கண்டறிந்து அகற்ற வேண்டும் இப்படி செய்வதன் மூலமே பயிர்களின் இன தூய்மையை பராமரிக்க முடியும் என வேளாண் துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதன் மூலம் கலப்படம் இல்லாத தரமான விதை நெல் உற்பத்தி செய்ய முடியும் எனவும் விதை நெல் வாங்கும் போது வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் வாங்கி பயனடையுமாறும் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று வந்தும் தமிழக அரசு அவர்களை ஊக்கப்படுத்தவில்லை என்று மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீரர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தமிழக அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் ராமநாதபுரம் அருகே மேலக்கிடாரம் கிராமத்தில் தமிழக மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஒன்றிணைந்து தங்களது வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த ஏப்ரல் பதிமூன்றிலிருந்து பதினஞ்சாம் தேதி 
சென்னை சூப்பர் ஸ்டார் அணிக்காக தமிழக மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீரர்கள் வந்து இங்கேருந்து துபாய் போய் கோப்பை வென்றுட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க வென்று முடித்து வர்ற ட சி நேரத்தில் இங்கே வந்து கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததுனால அவங்களுக்கான சரியான வரவேற்பு கொடுக்க முடியல யாரையுமே சந்திக்க முடியல எங்களுக்காக உதவி பண்ணவங்களுக்கும் நாங்கள் போய் பார்த்து ஒரு தேங்க்ஸ் கூட பண்ண முடியல அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் போய் அவங்க வெற்றி பெற்று திரும்பி வந்திருக்கிறாங்க இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் கிரிக்கெட்டை வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது எதுக்காக அப்படின்னா அதனோட நோக்கம் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் கிரிக்கெட் வீரர்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து மேம்படணும் அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் உயரணும் அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்றக்காக தான் நாங்கள் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் கிரிக்கெட் அணி வந்து தமிழக அணி வந்து உருவாக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி வஉ சிதம்பரனார் துறைமுகம் ஒரே ஏற்றுமதியில் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் மீட்டர் அதிக நீளம் கொண்ட இருபத்தி நான்கு மிகப்பெரிய காற்றாலை இறகுகளை கையாண்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது நூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் நீளமுடைய எம் பி பேட் அல்கோர் என்ற கப்பல் கடந்த பத்தாம் தேதி தூத்துக்குடி வஉ சிதம்பரனார் துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது இந்த கப்பலின் ஹைட்ராலிக் பலு தூக்கி இயந்திரங்கள் மற்றும் துறைமுகத்தின் நகரும் பலு தூக்கி இயந்திரங்கள் மூலம் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் மீட்டர் நீளமுடைய இருபத்தி நான்கு காற்றாலை இறகுகளும் பாதுகாப்பான முறையில் கையாளப்பட்டது இந்த கப்பலின் சரக்குகள் முழுவதும் மூன்று அடுக்குகளாக ஏற்றப்பட்டு பின்பு வஉ சிதம்பரனார் துறைமுகத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் தேதி அமெரிக்காவின் அரன்சான்ஸ் துறைமுகத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றது இந்த காற்றாலை இறகுகள் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் இருந்து வஉ சிதம்பரனார் துறைமுகம் வரை பிரத்யேகமாக லாரிகள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்டு பின்னர் கப்பலில் ஏற்றப்பட்டது இதற்கு முன்பு ஒரே ஏற்றுமதியில் எழுபத்து நான்கு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் மீட்டர் நீளமுடைய எண்பத்து நான்கு காற்றாலை இறகுகளை வஉ சிதம்பரனார் துறைமுகம் கையாண்டதே சாதனையாக இருந்தது ஆனால் தற்போது எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் மீட்டர் நீளம் கொண்ட காற்றாலை இறகுகளை கையாண்டு இதன் மூலம் இதற்கு முந்தைய சாதனை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கோடை காலம் முடிவடையும் முன்னரே வெப்பநிலை பல மடக்கு குறைந்துள்ளது பொதுவாக கோடை காலம் என்பது ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி ஜூன் மாதம் வரை நீடிக்கும் இந்த ஆண்டு கோடை காலத்தில் கோடை மழை நன்றாகவே பெய்திருந்தாலும் தென்மேற்கு பருவமழையின் தாக்கத்தாலும் கோடை காலம் முடியும் முன்னரே வெப்பநிலை பல மடங்கு குறைந்துள்ளதாக கொடைக்கானல் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டு நாட்களாக இரவில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பத்து புள்ளி ஒன்பது டிகிரியாகவும் பகலில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பதினைந்து புள்ளி ஆறு டிகிரியாகவும் பதிவாகியுள்ளது மேலும் தமிழ் மாதத்தின் ஆணி மாதம் துவங்கும் முதல் கட்டத்திலேயே அதிகபட்சமாக காற்றின் வேகம் முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அளவிற்கு பதிவாகியுள்ளதாகவும் இந்த குளிரான காலநிலை மற்றும் காற்றின் வேகம் இயல்புக்கு மாறானது எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கொத்தமங்கலம் கீரமங்கலம் வடகாடு மாங்காடு அணவயல் கருக்காக்குறிச்சி குளமங்கலம் சேந்தன்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலான பரப்பளவில் எலுமிச்சை சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது இப்பகுதி விவசாயிகளின் முக்கிய வாழ்வாதாரங்களில் எலுமிச்சை சாகுபடியும் ஒன்றாக உள்ளது தமிழகத்தில் புளியங்குடி மணப்பாறைக்கு இணையாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் பகுதியில் அதிக அளவிலான எலுமிச்சை சாகுபடியில் ஏற்றுமதியும் நடைபெற்று வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வீசிய கஜா புயலில் இந்த பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான எலுமிச்சை மரங்கள் மண்ணில் சாய்ந்து சேதமடைந்தன இதனால் புதிய எலுமிச்சை மரக்கன்றுகளை நடவு செய்து வளர்க்கும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வந்தனர் கஜா புயல் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளில் இருந்து மெல்ல மெல்ல மீண்டு கடந்த ஆண்டு முதல் இந்த பகுதி கிராமங்களில் எலுமிச்சை பழங்களின் விளைச்சல் அதிகரிக்க தொடங்கிய நிலையில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் ஏற்பட்ட கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக இந்த பகுதியில் விளையும் எலுமிச்சை பழங்களை ஏற்றுமதி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதால் மாவட்ட விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ஆனால் இதுலேருந்து பொருள்கள் விலைவாசி வாங்குறது கண்ணப்புன்னா நீ அறிப்பு எழுத்தம்பது ரூபாய்க்கு எடுத்த உரம் மட்டும் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாங்கிறேன் நாமளே இல்லை பொட்டாது எல்லாமே சராசரியாக விலை கூ
அதை கொண்டு போறதுக்கு பெற்ற வழிகள் எல்லாமே சிரமங்கள் தான் மாவட்ட நிர்வாகம் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தினால் மட்டுமே விளைந்த பழங்களை விற்பனை செய்ய முடியும் எனவும் பழம் வீணாவதை தடுக்க குளிர்பதன கிடங்கு அமைத்து தர வேண்டும் எனவும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட எலுமிச்சை விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் பொன்னாற்று வாய்க்கால் கரையோரங்களில் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் இருபுறங்களிலும் மொத்தம் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு பத்தாயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட உள்ளன அதற்கான முதற்கட்ட பணிகளை தொடங்கும் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சிவசங்கர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரத்னா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் வாய்க்கால் கரையோரத்தில் நடவு செய்யப்படும் மரக்கன்றுகள் சேதமடையாமல் தடுப்பதற்காக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்ட பணியாளர்களை கொண்டு தடுப்பு வேலைகள் அமைத்து முறையாக பராமரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை யார்டு நயினா தீவு தெற்கு கடற்கரையில் மருத்துவ கழிவுகள் கரை ஒதுங்குவதால் மக்களிடையே அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது இவை இந்தியாவில் கடலில் போடப்பட்டவையா என சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது ஊசிகள் மாத்திரை மாதிரிகள் சேகரிக்க பயன்படுத்தும் டப்பா உள்ளிட்டவைகள் கரை ஒதுங்கியுள்ளன இதுகுறித்து நயினா தீவு பொது சுகாதார அலுவலருக்கு தகவல் அளித்ததன் அடிப்படையில் சம்பவத்திற்கு வந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீ தெரிவு வைக்கலாமா வேணான்ற கருத்து கணிப்பு பட்சத்தில் எங்களுக்கு வேணான்ற முடிவு தான் வேணும் ஏன்னா மிடில் கிளாஸில் இருக்க எங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது கொஞ்சம் சவாலாக இருக்குதுங்க அது இல்லாமல் ஸ்கூல் ஃபீஸே ஏகப்பட்டது கட்டிட்டோம் அது இல்லாமல் இப்போ வந்து நீட் ஃபீஸு அது கட்டி அப்புறம் டாக்டர் ஃபீஸ் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எங்களுக்கு டைரெக்டாக அந்த நீட் தேர்வுலாம் இல்லாமல் டாக்டர் தேர்வு வச்சா எங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் இந்த நீட் தேர்வு வேணான்ற இதில் தான் எங்களுக்கு வேணும் நீட் தேர்வு வந்து பாமரை ஏழை மக்களுக்கு வந்து ஒரு வரப்பு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பணம் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மருத்துவர் ஆக முடியுன்ற ஒரு நிலை இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை நீ பணம் இருந்தாலும் சரி பணம் இல்லாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி நீட் தேர்வு எழுதி அதில் பார்த்தாங்களுக்கு மருத்துவம் கிடைக்கிது இது ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் கண்டிப்பாக நீட் தேர்வுன்றது அவசியம் கண்டிப்பாக தேவை மாணவர்களுக்கான நீட் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நீட் எக்ஸாம் வச்சா தான் மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு திறமையை வந்து வெளிப்படுத்த முடியும் அப்போதான் ஒரு நல்ல திறமை வாய்ந்த ஒரு டாக்டர் நம்ம நாள வந்து நாட்டுக்கு உருவாக்க முடியும் காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துட்டு மனநிலைமை பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில தான் இருக்காங்க காரணம் இந்த கொரோனா கால கட்டத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாம் முடங்கி போய் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க சரியா படிக்க முடியாம இருக்கிறாங்க சாப்பிடாம இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் அவங்க பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறாங்க இந்த காலகட்ட நேரத்தில் வந்து இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் வச்சாங்கனாக்கா கண்டிப்பா இது வந்து எந்த குழந்தையும் வந்து ஒரு நல்ல உபயோகப்படுத்த முடியாது இது சிபிஎஸ்இ அது இது எல்லாத்தையும் கலந்து அதை படிக்காத மாணவர்களுக்கு அது ஒரு பலவீனமாக இருக்கு இப்படி சம வாய்ப்பு இல்லாத இந்த நீட் தேர்வு தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று இது மாண்பு முழு முதல்வர்கள் தலையிட்டு இந்த நீட் தேர்வு இந்த ஆண்டு முதலே நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன நடைமுறை செய்யணுமோ அதெல்லாம் எடுப்பார்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து தமிழகத்தினுடைய கல்வித்தரம் சிறப்பாக இருக்கு ஸோ அதனால அது கட் ஆஃப் மார்க்கில் வச்சு மாணவர்களை தேர்வு செய்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதே டைமில் இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து டாக்டர் படித்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கல்லூரி மருத்துவக் கல்லையில் படித்து டாக்டராக இருக்கிறவங்களுக்கும் எல்லாமே கிராமப்புறத்தில் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அவங்க வந்து வேலை செய்யும்போது தமிழ்நாட்டுடைய தரம் உயரும் மக்களுடைய மருத்துவம் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் இதனால் வந்து நீட் தேர்வு அவசியம் இல்லை தஞ்சாவூரில் பிறந்து பதினான்கு நாட்களே ஆன பெண் குழந்தையின் கட்டை விரல் செவிலியரின் அலட்சியத்தால் துண்டான சம்பவத்தில் செவிலியர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் காட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாய கூலி கணேசன் பிரியதர்ஷினி தம்பதிக்கு தந்தை அரசு ராசா மிராசுதார் மருத்துவமனையில் கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது குறை மாதத்தில் குழந்தை பிறந்ததால் குழந்தைக்கு கையில் ஊசி மூலம் குளுக்கோஸ் ஏற்றியுள்ளனர் குழந்தை ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதால் மருத்துவ நிர்வாகம் குழந்தையை வீட்டுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளனர் கடந்த ஏழாம் தேதி குழந்தையின் கையில் இருந்த ஊசியை அகற்ற முயற்சி செய்த செவிலியர் பேண்டை கைகள் மூலம் அகற்றாமல் கத்திரிக்கோலை வைத்த அகற்றியதில் குழந்தையின் கட்டை விரல் துண்டானது என பெற்றோர்கள் குற்றம் சாட்டினர் இது தொடர்பாக தஞ்சை மேற்கு காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் அலட்சியமாக செயல்பட்ட செவிலியர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது
ஓசூரில் பெற்றோர்கள் நோயால் உயிரிழந்த நிலையில் அவர்களின் ஐந்து பிள்ளைகளும் ஆதரவின்றி வாழ்ந்து வருகின்றனர் ஓசூர் அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராமன் இவரது மனைவி லட்சுமி இத்தம்பதியினருக்கு ஆறு பிள்ளைகள் உள்ளனர் ராமன் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த நிலையில் தாய் லட்சுமி தனது உழைப்பால் பிள்ளைகளை வளர்த்து வந்துள்ளார் மூத்த மகளை உறவினருக்கு திருமணம் செய்து வைத்த லட்சுமி கடந்த மே மாதம் கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார் தாய் தந்தை இருவரும் உயிரிழந்த நிலையில் அவர்களின் ஐந்து பிள்ளைகளும் தற்போது ஆதரவின்றி நிற்கதியாக நிற்கின்றனர் வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் அவர்களில் மூத்த பிள்ளைகள் இருவர் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி குடும்பத்தை காப்பாற்றி வருகின்றனர் இளையவர்களான மூன்று பேர் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர் ஊரடங்கில் வருமானம் ஏதுமின்றி சிரமமடைந்ததாகவும் அரசு தங்களுக்கு உதவ வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உதகை நகரை நிர்மாணித்தவரும் நீலகிரி மாவட்டத்தின் முதல் ஆட்சியராக இருந்தவருமான ஜான் சலீவன் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி எட்டு ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி லண்டனில் பிறந்தார் அவருடைய இருநூற்று முப்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த தினம் நீலகிரியில் கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழாம் ஆண்டு கோவை ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்ட இவர் கடந்த ஆயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நீலகிரி மலைகளில் ஏறி வந்துள்ளார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாழ்ந்து வந்த பழங்குடியினர் தோடர் இன மக்களிடம் நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி பங்களா ஒன்றை கட்டினார் உதகையில் சாலைகள் நீதிமன்றம் மருத்துவமனை தபால் நிலையம் வங்கி சிறைச்சாலை ஆகியவற்றை அமைத்தார் பணப்பயிர்களான காஃபி தேயிலை உருளைக்கிழங்கு மற்றும் பல காய்கறிகளை அறிமுகப்படுத்தினார் ஊட்டியில் ஜான் சலீவனின் முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட பல கட்டிடங்கள் இன்றும் கம்பீரமாய் நிற்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகே பெட்ரோல் நிலையம் எதிரே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராஜபாளையத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து தள்ளு வண்டியின் மீது இருசக்கர வாகனத்தில் ஒருவரை அமர வைத்து ஊர்வலமாக வந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா வருவோரை கவரும் விதமாக கூடாரத்தில் தங்கும் சுற்றுலா மரவீடுகள் அமைத்து தங்கும் சுற்றுலா போன்ற வித்தியாசமான சுற்றுலா ஏற்கனவே உள்ளன இந்த வரிசையில் தற்பொழுது பணிவீடு போன்ற அமைப்புடன் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தங்கும் குடில்களை அமைத்து சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் வண்ணம் சில தனியார் அமைப்புகள் முயன்று வருகின்றன இந்நிலையில் பூம்பாறை குண்டுப்பட்டி சாலையில் எழில் கொஞ்சு மலைச்சரிவில் இந்த பணிவீடுகளை அமைத்து புதிய அனுபவத்தை பயணிகளுக்கு காண்பிக்க ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன தூத்துக்குடி கோரம்பள்ளத்தைச் சேர்ந்த கொரோனா தொற்று பாதித்த வித்யா என்பவருக்கு ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த மூன்று குழந்தைகளும் தற்போது நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி காய்ச்சல் அறிகுறிகளுடன் தூத்துக்குடி கோரம்பள்ளத்தைச் சேர்ந்த கர்ப்பிணி வித்யா தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் வித்யா கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அவருக்கு கல்லீரல் பாதிப்பு உண்டானதும் தெரிய வந்தது இதைத் தொடர்ந்து முப்பதாம் தேதி உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை மூலம் வித்யாவுக்கு பிரசவம் நடைபெற்றது இதில் அவருக்கு பிறந்த மூன்று குழந்தைகளும் எடை குறைவாக இருந்தன இதைத் தொடர்ந்து மூன்று குழந்தைகளையும் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் சிசு தீவிர கவனிப்பு பிரிவில் வைத்து சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது தீவிர கண்காணிப்பு பிரிவில் இருந்த மூன்று குழந்தைகளும் நலம் பெற்றதைத் தொடர்ந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு குழந்தைகள் வித்யாவிடம் இன்று ஒப்படைக்கப்பட்டன அப்போது கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்ட வித்யா தன் குழந்தைகளை வாரி அணைத்துக் கொண்டது கான்போர் மத்தியில் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது கும்பகோணம் அருகே 
சுவாமி மலை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அடக வைத்த நகைகளை மீட்க முடியாததால் சங்கத்தின் முன் விவசாயிகள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சங்கத்தில் அடகு வைத்தவர்கள் சில மாதங்கள் கழித்து நகையை மீட்க சென்றபோது ஊழியர்கள் இல்லை சாவி இல்லை என கூறி சங்க பணியாளர்கள் விவசாயிகளை திருப்பி அனுப்பினர் இதையடுத்து கடந்த சில ஆண்டுகளாக அந்த பகுதி விவசாயிகள் தொடர்ந்து அடகு வைத்த நகைகளை மீட்க போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் ஆனால் அவர்களுக்கு நகைகள் கிடைக்கவில்லை விவசாயிகள் கடந்த ஆண்டு கூட்டுறவுத்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டதைத் தொடர்ந்து சங்கத்தின் செயலாளர் செல்வம் என்பவர் பாதுகாப்பு பெட்டக சாவியுடன் தலைமறைவாகிவிட்டார் என கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து விவசாயிகள் நீதிமன்றத்தை நாடிய போது உயரதிகாரிகள் முன்னிலையில் பாதுகாப்பு பெட்டகம் உடைக்கப்பட்டு அங்கிருந்த நகை பொட்டலங்கள் நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஆண்டு ஒப்படைக்கப்பட்டன நீதிமன்றத்தில் நகைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டு ஒராண்டு ஆகியும் இதுவரை தங்களுக்கு நகைகள் கிடைக்கவில்லை என்று அரசு அறிவித்துள்ள நகை தள்ளுபடியில் தங்களுக்கு கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்ட நிலையில் விவசாயிகள் பலர் ஒன்று திரண்டு கூட்டுறவு சங்கத்தை முற்றுகையிட்டனர் பின்னர் தகவல் அறிந்து வந்த கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதில் விரைவில் நீதிமன்றத்தில் உள்ள நகையை பெற்றுத் தருவதும் நகைகள் கிடைக்காதவர்கள் காவல்துறையில் புகார் அளித்து தீர்வு காணுவது என முடிவு செய்யப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதி என்பது தமிழக கர்நாடக கேரளா எல்லைப்பகுதியாக உள்ளன பலர் தவறான காரணங்கள் மூலம் இ பாஸ் மூலம் அனுமதி பெற்று நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு படையெடுத்து வரும் ஆபத்து உள்ளது இந்த நிலையில் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியான நாடுகாணி சோதனை சாவடியில் கேரளாவிலிருந்து நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வர பலர் அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில் பலருக்கு இ பாஸ் கிடைக்கவில்லை என தெரியவந்துள்ளது இதனையும் பொருட்படுத்தாத சிலர் கார்கள் மூலமாக தமிழக எல்லைப்பகுதியில் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் இதனை ஆய்வு செய்து வரும் வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் இ பாஸ் முறையை முறையாக விண்ணப்பித்து வருபவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் அப்படி பல்வேறு காரணங்களை கூறி தவறாக வந்த பலரின் வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருவையாறில் சட்டவிரோதமாக வெவ்வேறு இடங்களில் மணல் அள்ளியவர்கள் மூவர் தப்பிய நிலையில் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டபோது தேரடியில் வாகன சோதனை செய்தனர் அப்போது தில்லைஸ்தானம் வடக்கைச் சேர்ந்த பத்மநாபன் என்பவர் காவேரி ஆற்றில் சட்டவிரோதமாக மணல் அள்ளியுள்ளார் அவரை கைது செய்து இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இதேபோல் திருச்சோற்றுத்துறை குடமுருட்டி ஆறு மற்றும் அம்மன்பேட்டை வெட்டாறு ஆகியவற்றில் மணல் அள்ளியவர்களில் ஒருவர் தப்பி ஓடிவிட்டார் பின்னர் திருவையாறு தியாகராஜர் சமாதியைச் சேர்ந்த வினோத் மற்றும் மாணிக்கம் ஆகியோரே சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் மேலும் திருக்காட்டுப்பள்ளி காவிரி ஆற்றில் மணல் அள்ளிய பழமார் நேரி மாதா கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த சசிகுமார் சிவா ஆகியோரை கைது செய்து மாட்டு வண்டியை பறிமுதல் செய்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை செய்து வருகின்றனர் இதையடுத்து தோகூர் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டபோது டிப்பர் டிராக்டரை சந்தேகத்தின் பேரில் மறித்து ஆய்வு செய்தனர் அப்பொழுது காவேரி ஆற்றிலிருந்து சட்டவிரோதமாக மணல் ஏற்றி வந்தது தெரியவந்தது இருவர் தப்பி ஓடிய நிலையில் போலீசார் டிப்பர் டிராக்டரை கைப்பற்றி விசாரணை செய்தனர் அதில் பாதரக்குடி மெயின்ரோட்டைச் சேர்ந்த இளையராஜா மற்றும் ராஜாங்கம் என்பதும் தெரியவந்ததை அடுத்து அவர்களை தேடி வருகின்றனர் பட்டுக்கோட்டையில் உள்ள ஒரு அசைவ உணவகத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்சல் வாங்கி சாப்பிட்ட பதிமூன்று இளைஞர்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அவர்கள் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த சம்பவத்தை அவர்கள் முகநூலில் பதிவிட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த உணவகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை உணவு வாங்கிய பலர் தங்களுக்கும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாக கூறி உணவகத்தை முற்றுகையிட்டனர் அங்கு வந்த காவல்துறையினர் உணவுத்தர கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளை வரவழைத்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததால் மக்கள் கலைந்து சென்றனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு முடியும் வரை தனியார் மற்றும் நுண் நிதி நிறுவனங்கள் சுய உதவிக் குழுக்கள் பொதுமக்களிடம் கடன் வசூல் செய்யக்கூடாது என திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் பொது முடக்க காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை ஒரே தவணையாக செலுத்த மக்களை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்றும் இது தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க மகளிர் திட்ட அலுவலர் மற்றும் உதவி திட்ட அலுவலர்களை ஒன்பது எட்டு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று ஒன்பது ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என்றும் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்
அரியலூர் மாவட்டம் கொள்ளிடத்தில் இருந்து பொன்னாற்று வாய்க்கால் பாசனம் மூலம் நான்காயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் மூலம் ஏழாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பயனளிக்கின்றனர் வாய்க்காலின் மொத்த நீளமான இருபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு ஐந்து கிலோமீட்டர் தற்பொழுது அரசின் சார்பில் ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சம் செலவில் தூர்வாரப்பட்டுள்ளது தற்போது தூர்வாரப்பட்டுள்ள இந்த வாய்க்கால் இருபுறங்களில் மண்மேடுகள் காணப்படுவதால் மழை பெய்தாலும் மண் சரிந்து வாய்க்கால்களிலும் விழுந்து வாய்க்கால் குறுகிய நிலையில் காணப்படும் எனவும் நீர் சரியாக வராத சூழ்நிலை ஏற்படும் எனவும் எனவே இரு புறங்களிலும் கருங்கல் பதித்தால் இந்த வாய்க்கால் மூலம் விவசாயிகள் ஆண்டு காலம் முழுமையாக பயன்பெற முடியும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனையில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள பொதுமக்கள் நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் குவிந்தனர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வந்தவர்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் முகக்கவசம் அணியாமல் ஒரே நேரத்தில் கூடியதால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தடுப்பூசி போடுவதற்காக டோக்கன் பெற்று சென்ற நாற்பது பேருக்கு மட்டும் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும் எனவும் தடுப்பூசி போதுமான அளவு கையிருப்பில் இல்லை வந்தவுடன் செலுத்தப்படும் எனவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்திருந்த பொதுமக்கள் அரசு மருத்துவமனை ஊழியர்களை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து ராமேஸ்வர நகர் காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடம் விரைந்து வந்து கூட்டத்தை கலைத்து செல்லுமாறு கொரோனா தடுப்பூசி அனைவரும் போட ஏற்பாடு செய்யப்படுவதாகவும் கூறியதை அடுத்து பொதுமக்கள் மருத்துவமனையில் நீண்ட வரிசையில் நின்று தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் தீர நகரில் வசிப்பவர் சங்கர் இவர் வட்டார மேற்பார்வையாளராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்நிலையில் இரவில் இவரது வீட்டில் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வீட்டு உபயோகத்திற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த மோட்டாரை திருடிக்கொண்டு வீட்டின் முன்னால் நிறுத்தியிருந்த புதிய மோட்டார் பைக் மற்றும் கட்டில் பீரோ என மூன்று லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்களை தீயிட்டு கொளுத்தி சென்றனர் இதேபோல் அருகில் உள்ள வீட்டிலிருந்த மோட்டாரை கழட்டும் போது கழட்ட முடியாததால் ஆத்திரமடைந்த மர்ம நபர்கள் மோட்டாரை உடைத்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து ஜெயங்கொண்டம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் மேலும் மர்ம நபர்களை தேடும் முயற்சியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் முல்லைப்பெரியாறு அணையின் முக்கிய நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளாக கருதப்படும் இடுக்கி மாவட்டத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமுளி தேக்கடியில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது நேற்று முல்லைப்பெரியாறு அணையில் நாற்பத்தோரு மில்லிமீட்டர் தேக்கடியில் இருபத்தைந்து மில்லிமீட்டர் மழை பதிவானது இன்று காலை நிலவரப்படி அணையில் இருபத்தைந்து மில்லிமீட்டர் மழையும் தேக்கடியில் பத்து மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது இதனால் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு தொள்ளாயிரத்து பதினோரு கனஅடியில் இருந்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது தமிழக குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்கான நீர்த்திறப்பு வினாடிக்கு தொள்ளாயிரம் கனஅடியாக இருந்தபோதும் அணை நீர்மட்டம் நூற்று முப்பது புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் அடியிலிருந்து நூற்று முப்பத்தோரு அடியாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் தமிழக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இலங்கையின் கள்ளுத்துறை கடற்கரை பகுதியில் இறந்த நிலையில் டால்பின் ஒன்று கரை ஒதுங்கியுள்ளது இலங்கையின் மேற்கு மற்றும் தெற்கு கடற்கரை ஓரங்களில் கடந்த இரு வாரங்களில் இருபத்தி மூன்று கடல் ஆமைகள் ஐந்து டால்பின்கள் ஏராளமான மீன்கள் இறந்து கரை ஒதுங்கியுள்ளன இதில் குறிப்பாக இலங்கைக்கே உரித்தான கடல் ஆமைகளும் உள்ளடங்குவதாக வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது எக்ஸ்பிரஸ் பெயர் கப்பலில் ஏற்பட்ட தீப்பரவல் காரணமாக கடலில் கலந்த பல தொன் நிறை கொண்ட ரசாயனங்களால் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் இறந்து கரை ஒதுங்குகின்றனவா என அந்த பகுதிகளின் வன ஜீவராசிகள் திணைக்களம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன குறிப்பாக கரை ஒதுங்கிய உயிரிழந்த மீன்களின் மாதிரிகளை பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் மிருக வைத்திய பீடத்துக்கும் அத்திட்டிய மிருக வைத்திய பகுப்பாய்வு நிலையத்துக்கும் அனுப்பி ரசாயன தாக்கம் தொடர்பில் உறுதிப்படுத்த வன ஜீவராசிகள் அலுவலகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது எனினும் இதுவரை டால்பின்கள் மற்றும் கடல் ஆமைகளின் உயிரிழப்புக்கு என்ன காரணம் என கண்டறியப்படவில்லை பழனி நகர் அனைத்து வணிகர் சங்க பேரமைப்பில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வணிகர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் தமிழக அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி பொதுமக்களிடம் அதிக நேரடி தொடர்பில் உள்ள வணிகர்கள் அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டனர் அந்த வகையில் இந்த முகாமில் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் முதல் டோஸ் மற்றும் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது வணிகர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர்
நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கத்திரிப்புலத்தில் சாலைகளில் தேவையின்றி இருசக்கர வாகனங்களில் சுற்றி திரிந்த பொதுமக்களுக்கு சுகாதாரத்துறையினர் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் பெட்ரோல் டீசல் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவற்றுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் திருப்பூர் குமரன் நினைவகம் முன்பாக அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தினர் இருசக்கர வாகனத்திற்கு பாடை கட்டி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி மாவட்டம் தோப்பூரில் உள்ள அரசு மதுபான கடையில் இன்று அதிகாலை முதலே மதுபாங்க சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நீண்ட வரிசையில் மதுபாங்க காத்திருந்தனர் ஆண்களுடன் பெண்களும் மதுபாங்க வரிசையில் நின்று காத்திருந்து மூட்டை மூட்டையாக மது பாட்டில்களை வாங்கி சென்றனர் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து பைக் மற்றும் கார்களில் வருபவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து திருப்பி அனுப்பியதால் மாவட்ட எல்லையில் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு இரண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து மது வாங்கி செல்கின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே உள்ள சிறுவாபுரி முருகன் கோவிலில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறி பிரபல கல்வி நிறுவன உரிமையாளரும் திரைப்பட நடிகருமான ஐசரி கணேஷை குடும்பத்துடன் கோவில் நிர்வாகிகள் தரிசனத்திற்காக உள்ளே அனுமதித்துள்ளனர் மேலும் அவர்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அரசு விதிகளை மீறி அனுமதி அளித்த கோவிலின் செயல் அலுவலர் நாராயணனை கண்டித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்